、えー、おはようございますチェックアウトの時間になったのでホテルチェックアウトします今日は昼過ぎぐらいまで京都に滞在してそれから奈良へ向かいます<音声>ホテルに預けた荷物ピックアップし終えたので、えー、いよいよ奈良へ向かいます大和上市駅の様子はこちらまずは歩いてゲストハウスへ向かいます駅から約徒歩10分で、えー、今日の宿ゲストハウス3キロに到着しました今日の部屋はこちら部屋には冷蔵庫もありますねヒーターと、えー、空気清浄機あとは布団ですねいや雰囲気めちゃめちゃいいですねなんとゲストハウスにはデッキもありますリバービューが眺められる古民家ゲストハウス最高ですね僕はこちらの国道沿いの駐車場側からゲストハウスに入ったんですがなんと裏口だったので皆様お気を付けください表口はねこの裏のねあちら側にある道路の方から入るようになってますこちらが正真正銘の表口ですねサンキローさんは明治の中頃にはすでに旅館業を営んでたということでかなり歴史がある宿なんですねゲストハウスの前の通りもかなり古い建物が並んでいてなかなかに風情があります日が暮れるまであと少し時間あるんで吉野の街を散策します一級河川の吉野川に架かる上市橋を渡って対岸のエリアへ向かってみます向こうの橋は近鉄吉野線の橋梁ですね大和上市駅は向こう側にあります大和上市駅と終点吉野の間にある吉野神宮駅ですね吉野神宮駅から吉野神宮までは 0.9 キロ結構な上り坂ですね雑木林に入ってきましたひたすら坂道が続いてます吉野神宮なんですよね Google マップだと夕方5時で終了となってるんですよねこのまま行くと多分間に合わないんですけどおそらく境内の中には入れるとは思います吉野神宮の入り口に来ましたさすがに平日のこの時間だと誰もいないですねようやく本殿らしいものが見えてきましたねいや日が暮れる前に来れてよかったこちらの吉野神宮の大鳥居は県指定の重要文化財となっているそうです吉野神宮は五代醐天皇を祀っている神社とのこと創建は明治25年とのことで神社の中では比較的新しい方ですね日が暮れる前に山は下りたいので急いで降ります吉野神宮一帯も吉野熊野国立公園の一部のようですね日が暮れる前に無事町に降りれましたこちらが吉野神宮駅の駅舎ですね日中の時間帯はバスもあるんで先ほどの吉野神宮へはえー、吉野神宮駅からもバスで行くことができますうっすらと夕日が出ていますとても美しいです
ゲストハウス近くの夜7時閉店のこちらのスーパーで最後に買い出しをしますゲストハウスに戻ってきましたこちらは共有スペースここで作業もできそうですねタオルとかマスクが販売されております本も何種類もありますね吉野の広報雑誌がたくさん置いてありますこちらはキッチンこの辺も全部自由に使えるとのことでとても助かります包丁もたくさんありますし調味料とかもいっぱいありますねこちらは釜ですね使えるんでしょうかねトイレは1階と2階にそれぞれありますそしてこちらが共用のお風呂場と洗面所お風呂はなんと湯船までついておりますこれは最高さっぱりしたのでお次はご飯スーパーで買ったお好み焼きとサラダと豚汁、えー、そしてお酒もしっぽりいただいちゃいますを取り直していただきますうんいいねまずは野菜からいただきます野菜はねやっぱね意識的に取らないとダメですね好み焼きに手を出していきましょう、うん、スーパーの半額品なんでねあんまり期待してなかったんですけど結構美味しいですねさすが関西2巻目はちょっと健康を考えて淡麗のスーパーラベル糖質 70% オフ飲んじゃいましょう。あとはレモン堂を片手に眠くなるまで作業します結局全然仕事はかどらないんでもう寝ますおやすみなさいおはようございますえいい感じにね光が差し込んできたんで今日は早めに起きることができました僕は実は吉野にはね遊ぶ広報というねえー、プロジェクトに参加して、えー、来ております。遊ぶ広報って何ぞやっていう質問あると思うんですけど、まあ、ざっくり言うと、ワーケーションで、えー、人を誘致してね、えー、地域活性を狙っている、えー、そんな、えーまあ、地域のプロジェクトになります。滞在の様子をね、SNS で発信すると、まあ、1泊あたり5000円のね、えー、補助費が出るというね、えー、結構ね、太っ腹なね、えー、企画となりますね。滞在中にね、えー、地域のコーディネーターさんが、えー、一日アテンドでねいろんなとこを連れてってくれるんですけど、えー、今日はね、えー、それに参加します10時にねこちらのゲストハウスに来てくれるんでねあと1時間半ぐらいありますけど、はい、まあご飯でも食べながら待ちたいと思います
で今回はね500円払って朝食を追加しました朝食はこんな感じですね野菜とフルーツと、えー、かぼちゃのポタージュにあドリップコーヒーですね野菜ジュースヨーグルトあとは、えー、パンですねこれはカレーパンとね塩バターメロンパンだそうですはいこんな感じで調理したんで朝ごはんいただきます結構ボリューミーで大満足の朝食でしたジェストハウスチェックアウトしましたゲストハウスの横では金曜日にバーもやってるみたいですね、えっと、今から向かってるのが、えっと、南くずエリアがクラフトとか有名でしたっけクラフトっていうか、まあ、あの和紙工場,和紙工場あったり、まあ、伝統的な工場がある、はいはいはい、伝統的な工場がある南くずエリア、はい、あ3キロのあたりが上市で,、はい、であとはつぶろこっていうつぶろこであとは吉野山。吉野山なるほど。クズソ？車で上がりクズソってあのソって奏でるって感じ。ああはいはい。多分ダンスとかしたんだと思うんですけど。なんかそういう感じですね。ね。でその上のお社がこう岩場に見えるんですけど。はいはい。すごいようあんなとこに人が立てたなって思う。それ見に行きましょう。なるほど。これが何神社でしたっけ？えっと秋葉原神社。第15代の王神天皇がお参りに来たと伝えられているとても古い神社です続いて橋のある宮滝エリアにやってきました。こちらから吉野川が見れますね。夢の和田という名称だそうです。時間帯によって水の色が変わるということなんで帰りにもまた行こうというふうになっておりますとりあえず午前中あの昼前の様子はこんな感じあ結構冷たいですね上から眺めるとまた迫力が違いますね落差は多分2 0メートルぐらいはあるんじゃないでしょうか足元はこんな感じで結構危ないんで注意してくださいまるでジブリの世界観ですね、えー、宮滝の後は、えー、焼肉屋さんでランチとのことです焼肉の前にこちら通りすがりに桜木神社に来ました薬関係の神社だそうです、まあ、規模はそんなに大きくないですが歴史はありそうな感じですねあとこの神社ねご神木がめちゃくちゃ立派なんですよね見てくださいどんだけ高いんこれすごいわかなり上まで見上げないとねてっぺんが入んないっていう事例はもう7800年だそうで、はい、めちゃくちゃ立派っす神社のそばには、えー、小さな川も流れてます通りがけに再び夢の和田に来ました、まあ、さっきよりも日が差し込んできて水もきれいに見えるような気がしますランチはこちらの阿敷さんでいただきますイベント会場にこたつが準備されててみんなで企業の人と学生さんが、こたつに入って、面談してるっていう。焼肉食べ終えて、次はつぶろこにやってきました。こちらの釣り橋を渡ります。つぶろこは、つぶろダム。
のせき止めによってできた人工の湖だそうです海のない奈良県で初めて古城遊覧船が就航したというそのような場所となりますで千年以上の歴史がある三隈神社にやってきましたかなり古い神社ですね趣が半端ないですねこちらは重要文化財でかつ、えー、ユネスコの世界遺産の一部にもなっているとのことですこちらはなんと豊臣秀頼が1604年に寄進した神輿だそうですいやものすごく風情がありますね。一回桜の時期に来たことがあるんですけど、その時は結構人でいっぱいだったんで、冬のこの時期は本当に穴場ですね。フクロウの御神体かな水分と書いて、三隈と読みます。こちらが三隈神社の本殿。建物は安土桃山時代から残っているんだそうです。吉野に来たら、金プセンズとともにこちらに来るのをおすすめします。いや、天丼終わりました。めちゃくちゃ良かったです。まあ、いろいろ通りがけにね、お店とかね、いろいろ教えてもらったんでね、まあ、立ち寄りつつ、ゲストハウスまで戻りたいと思います。吉野はね、奈良でね、2番目に大きい金プセンズというね、立派なお寺があるんですけどね。こちらがその金プ千寺の銅の鳥居だそうですこの上の方に金プ千寺がありますそしてその鳥居のすぐ横にあるこちらの氷太郎さんが吉野でも一番人気の柿の葉寿司のお店とのことですお釣りはこの青木坂店で酒を調達します吉野山っていうね2400円の日本酒を買いました。柿の味もあるんでね、今夜の準備は万端です。こちらが金プ千寺になるんですけど、えー、明日行ってみたいと思います。郵便局もちゃんとあります。まあ、吉野山のね、えー、桜はですね、えー、下千本、中千本、上千本、あと奥千本があって、まあ、奥千本はね、あんまり桜ないんで、まあ、実質、えー、下、中、上の3カ所がね、桜の名所になるんですけど、この辺はおそらく中千本に当たると思います。あの山のら辺が上千本ですね。こちらの豆腐屋さんもなかなか美味しそうなんで、買ってみたいと思います。こちらのね、300円の揚げ出し豆腐を購入しました。これも今日の夜のおつまみにします。そしてゲストハウスに到着しました。こちらのカムインに今日から2泊します。僕が今日泊まる部屋はこちらのカエデですねカエデ部屋の中の様子カエデの部屋からの景色はこんな感じすごい湯たんぽにそしてカイロまで用意してくれてますタオルもあります共用の洗面台は2階の通路にあります共用のトイレ1階と2階に2箇所ありますこちらは共用のシャワールとりあえず日が暮れるくらいまで作業しようと思いますこちらは共用のスペースこちらがカムインの
看板猫のちーちゃんです。体格は結構いい感じですね。ちーちゃん。かわいい。キッチンはこのようになっております。結構生活感のあるキッチンですね、えー、シャワーそろそろ浴びてきます翔太郎の柿の葉寿司と豆腐茶屋の揚げ出し豆腐そして吉野の日本酒八田ガラスですね今日はこちらで晩酌しますどうも一日お疲れ様でした乾杯まあ味はね辛口ですねまあただちょっとねあのスモーキーな香りも若干しますちょっと好みは分かれるかもしれないですただねあのこれ寿司にはめっちゃ合うと思いますてかまあ多分ご飯全般に合わせるならこの宮田ガラスのなんだろう秋の七伝なんていうんだろうまあ、これね結構おすすめですこれね2400円なんでまあ特別純米よりは安いかなとまずは柿の葉寿司のサーモンをいただきますあサーモンなくなっうんうんうんうまいうまっうんうん続いてサバをいただきます柿の葉寿司はね本来はサバをね使った料理だったそうなんですけど、えー、最近はねサーモンも出てきてるってことで、まあ、サーモンは後から追加されたやつでまあ一応こちらが、えーまあ、本場というか元祖になるみたいですうんうんうんうまっうん魚の塩加減とこの酢飯の酢加減がもう絶妙ですねマジでうまいですこれあとねあの柿の葉のね香りもねすごくねいいんですよねやっぱいいもの使ってると思いますふ付属のタレをひたひたにつけて揚げだし豆腐もいっちゃいます結構でけえなこれうんうんうまっうまっうまっこれやばっなんでこんなにうまいのかわかんないぐらいのうまさですねあまりに美味しすぎて柿の葉寿司3つと揚げ出し豆腐1個しか食ってないのにもうなんかなんだ4分の13分の1ぐらいもうなくなっちゃってますねなんか後から塩気がガッとくるんですよねこれどういうことなんだろう最初普通塩切って最初に来るもんじゃないですかなんか不思議でしょうがないですね面白いなこの柿の味まだねこのちょっとスモーキーなこの日本酒にねめっちゃ合うんですよやっぱりすもうもうやばい今日はもうやばいちびちび飲んだり食べたりしてたら最後の1個になっちゃいましたいや10個ペロッと入れちゃいますねまた明日柿の厚し多分なんか買っちゃうような気がします<笑>まあ最後サーモンねこれ味わいたいと思いますは吉野名物の金プ千里浅田本城に参加するため早起きをするので今日は夜早めに寝ますそれではおやすみなさい<笑>おはようございます、えー、今6時過ぎですね浅田本城6時半から始まるのでそろそろゲスタウスを出たいと思いますあ
朝のお勤め終わりましたゲストハウスに一旦戻ります金峰寺は、まあ、仏教のお寺なんですけど宗派としてはね修験堂っていうあの、まあ、こっちの方の山岳信仰の、えー、宗派になるみたいですね、まあ、眠との内容は僕のおじいちゃんが眠ってる信号宗のお寺と結構近かった。感じがしたんで、まあその結構その影響は強いのかなというふうには思います。まあ、近くにあの高野山があって、まあ、そっちはあの新言宗なんで、まあその影響は結構強いのかなというふうには思います。浅田権寺は金峰寺の座王堂でね、まあ、お勤めしまして、まあ、そこはねあのまあ村あの室町時代から現存する国宝のね建物になるんでね、かなりこう武者としての雰囲気も最高というような。感じですね、蔵王堂には修験堂独自の神様である蔵王権現のね像がありましてね、えーとまあ、残念ながらねあの、まあ、年に2回しか、えー、会長されないみたいなんで、まああのまあ、僕はね見ることできなかったんですけど、まあ、ただ年に2回ね、えー、それぞれ1ヶ月ずつ、まあ、だから年に計2ヶ月はねあのそのね蔵王像もねあのご会長されるみたいなんでね、まあ、そのタイミングでね、えーまあ、来てみるのもいいかもしれないですね。本当にあの鮮やかな青色をしている仏像らしいんでねあの、まあ、かなり見る価値はあると思います、まあ、一般的なあの仏像と違ってね、まあ、絵馬だよみたいな風格をしてるみたいなんでね、まあ、圧倒されるような、ね、仏像な気がしますね今なんで、まあ、僕もご開帳されたタイミングでまた吉野を来てね、えー、見てみたいとは思いますで浅田権寺はね、まあ、6時半からなんで、まあ、かなりねあの、まあ、早起きしていくことにはなるんですけど、まあ、ぜひねあの吉野でね、まあ、泊まった人のね、まあ、特権だとは思うんでね、まあ、せっかくなんでね、行ってみてください。で、まあ、もしね、朝は苦手だよって人は、実はね、あのユーザーゴン寮っていうのも、えっと、あの夕方の4時半からあるみたいなんでね、まあ、そちらに参加してみるのもいいと思います。まあ、そんな感じで、あのまあ、感想はね、まあ、これくらいにしたいと思います。これから軽くシャワー浴びて、あの朝ごはん食べて、まあ、ちょっとね、まあ、仕事でもしようかなと思います。まあ、そんな感じで、はい。しばらく共有スペースで作業をします作業一区切りついたんで外出したいと思いますえまずはえ如意林寺というお寺に行ってみたいと思います如意林寺はゲストハウスから徒歩25分ぐらいのようですねまあ散歩がてら行ってみましょうおそらくですがあれが如意林寺ですねえ如意林寺に行くにはえこちらをこの道を上がってぐるっと回っていかないといけないみたいです右の道かと思いきや左の道みたいですねただ車両進入不可とは書いてあります僕は歩いてるんでこっちの細い道でもいいとは思いますちょっとね行き止まりかもしれないですが一応見に行ってみましょうか多分こっちの道で行けるとしたら結構ショートトカットにはなるかと思いますいや結構な細い道に入ってきましたねおそらく車のないうんと昔の時代から存在する道だと思われます昔の人もここを歩いてたんでしょうねちなみにこの道は Google マップの、えー、ルート案内だと全く出てこない、えー、道ですね結構近づいてきたんでおそらく如意林寺にはこの道で行けるでしょういやいや熊出没中の看板あるじゃないですかいや怖えないやでもいそうだなこの感じあでも今冬かならまあ多分大丈夫ですねこれは鹿の糞かな結構新しい感じがしますかなり山深いですお地蔵さんと石碑徐々にお寺に近づいてる感じがしますねこの先をさらに上に上がると如意林寺があるそうです後醍醐天皇が歩かれた道とも書かれてますねどうやら、えー、着いたみたいですねこの階段を登った先がおそらく如意林寺の境内ですね到着しましたこちらが如意林寺ですね浄土宗のお寺のようです今年はコロナも収まって再びいつも通り海外が行けるようになりますようにと祈っておきましたこちらは楠の木正面公が植樹した木と後醍醐天皇が腰をかけた石だそうですこの先が有料エリアみたいですねせっかくなんで中に入ってみようと思います
、えー、有料のエリアは後醍醐天皇が参拝した御礼殿や、えー、吉野にまつわる、えー、仏像などがたくさん、えー、飾られている宝物殿がありましたが、えー、そちらは撮影禁止となっておりました宝物殿はねかなり見応えがありましたねあの奈良時代に行基が作った仏像とかもあったりして本当にあの500円で中を入る価値は、えー、あるなと思いましたその奥にあるこちらのね、えー、他方とこちらはおそらく撮影して OK だと思うので、えー、一応撮影しておきます如意林寺の奥には五醍醐天皇のお墓もあるみたいなんでこの階段を登って行ってみたいと思いますこちらが五醍醐天皇のお墓東尾寮ですね如意林寺から石段を数分上がった先にあります建武の神聖そして南北朝時代を経て結局、えー、後醍醐天皇は京都に戻ることができなかったそうですこのお墓はですね京都の方向を向いているとのことで後醍醐天皇の無念さがうかがえるようなそんなお墓となりますいやー如意林寺結構見応えあったんではるばる来た甲斐がありました、えー、吉野の町に戻ろうと思うんですが帰りは、えー、こちらの、えー、車で行ける方の道を通って行きたいと思います、えー、無事吉野のメインストリートに戻ってきましたランチはこちらの静か亭で味わいたいと思いますい店内は結構広いですね吉野の山並みを眺められる素晴らしい立地です冬限定の鴨くずうどんを注文しました大きめの鴨肉が5枚ほど入ってます麺はおそらく柔らかめだと思いますこちらの唐辛子をぶち込んでいただきたいと思いますえ静かてスタッフの方がとても親切でいいお店でしたくず丼もとても美味しかったです午後はもう数箇所神社仏閣巡りをしたいと思いますえまずはこちら勝手神社ですね勝手神社はなんと平成13年の不審火で消失してしまったみたいですえ神社があったと思われる場所今はすっかり何もなくなってますねいつの日か再建されることを願って僕も少しだけ寄付をしておきました続いて勝手神社の近くにある大日寺にやってきました大日寺は天武天皇ゆかりの場所で吉野山で最古の寺院と言われているそうです小さいながらもなかなかに風格のある寺院ですねお次は吉野のメインストリートにひっそりと佇むこちらの東南院入ってみたいと思います東南院は山で修行をしていた山伏たちの寝泊まりする場所となっていたみたいですなので山伏の聖地のお寺とも言われているみたいです如意林寺と同じく東南院にも立派な塔がありますそしてこちらが吉野を代表する吉水神社の入り口ですね先ほどの鳥居から2分でこちらの入り口に到着吉水神社はもともとは宿坊だったみたいですが明治時代の神仏分離以降は神社として改められたそうですこちら日本最古の書院があるそうで
、えーまあ、それが、えー、世界遺産登録のきっかけとなったみたいですね吉水神社の本殿はこのようになっております、えー、吉水神社の参拝方法は日本でもここだけの二礼十七拍手一拝になっているそうですこちらは吉水神社の境内にある名所一目千本ですねこの場所から眺める桜の景色はそれはそれは素晴らしいとのことです桜の時期はこんな感じになるみたいですおそらく桜が満開の時はこの神社もそれごった返すんでしょうねえちなみに吉野は桜の時期がやっぱり一番観光客来るみたいで、えー、なんと年間の、えー、観光収入の約半分をその桜の2週間の期間だけで稼いじゃうみたいです今日の朝訪れた金峰泉寺にも再びやってきました全体を囲った超大掛かりな工事が現在進行形で行われております蔵王堂の赤ちょうちんめちゃくちゃ大きくてすごく立派ですね蔵王堂は高さが34メートル奥行きはなんと17メートルもあるそうです、えー、日本では、えー、東大寺の大仏殿に次ぐ規模を誇る、えー、木造の、えー、古い建築物となっているそうですよ金峰泉寺の敷地の隣にある吉野上宮にやってきました立派な塔ですが比較的新しめな感じですねこちらの建物にはずらりと木彫りの仏像が並んでおりますこちらはおそらく蔵王権現だと思います吉野町宮近くにあるこちらの道から能天大臣に行けるみたいです能天大臣に至る道は結構階段がきついみたいで下りが450段上りがね900段ぐらいあるみたいなんですよね結構足腰にきそうですがまあ、せっかくなんで行ってみましょうどうやらここから険しい階段のようです下りはねまあ大したことなさそうですけどこれ多分上り結構相当しんどい気がしますね通りすがりに登ってる方々みんなぜいぜい言いながら登ってます結構なパワースポット感がありますなんか下の方から音が聞こえますねなんかやってんのかなここでやっと下りは半分ぐらいですかねさあラストスパート一気に下りましょう、えー、階段降りてきましたなんかちょっとまた雰囲気が変わりましたね、えー、どうやらあちらでお祈りが行われてたみたいなんですがたった今終わったみたいです、えー、階段を450段下ってこちらの能天大臣に着きました能天大臣は金峰泉寺の蔵王権現の化身だそうで首から下が存在しない神様なんだそうです首から上にご利益があるので受験生や、えー、認知症防止のためにお年寄りの方々がたくさんお参りに来られるそうですえ僕もね結構仕事で頭使ってるんでもっと頭が良くなりますようにと祈っておきましたこの先は崩落の危険があるそうなんで、えー、元来た道を引き返したいと思いますさあ能天大臣の本当のしんどさはここからですねさっきは下り450段の上り900段っていうふうに言ってたと思うんですけどこれは下り上りそれぞれ450段で計900段の間違いでしたねとはいえ上りの450段も結構しんどいですまだ50段ぐらいしか上ってないですけどいや結構これは来ますねこの辺はむしろ一段飛ばしで行った方が効率がいいかもしれないですラストスパートのこの階段めっちゃ急なんですけどよいしょようやくこれで最後ですいやー結構しんどかった今日はこの辺で神社仏閣巡りを終了にしたいと思います最後にこちらの吉野の湯で一っ風呂を浴びてゲストハウスに戻ろうと思ってますここは基本祝日のみの営業となってるみたいですいやタイミングよく今日は土曜日なので営業してましたただ3時が最終入店となってるんでその点は要注意ですねいやーさっぱりしましたここは日帰り入浴の中に宿泊もできるみたいですここのお風呂なんとインフィニティープールで
景色が一望できる露天風呂でした1000円でねちょっと高いなと思ったんですけどいやでもこの世界遺産の吉野の景色を眺められるお風呂となれば全然安いですね帰りがけにこちらのやっこさんで柿の葉寿を買って今晩食べたいと思います柿の葉寿司と昨日立ち寄った豆腐屋さんにまた行って豆腐を買っちゃいましたゲストハウスカムイに戻ってきて今日の待ち歩きは終了ですベッドで少し休憩した後作業します作業してたらあっという間にね時間経っちゃってもう9時前なんであのそろそろ夕飯食べますまあ昨日に引き続きねこの、えー、ヤタガラス飲みつつ、えー、今日はねざる、えー、豆腐はい昨日あの出だし豆腐食べたんですけどそこの,あのそこと同じ店で買ったやつとあとね今度はあの今日はやっこさんの、えー、柿の寿司をいただきたいと思います7個入りで1050円の、えー、柿の寿司ですねはいというわけでいただきますまずは日本酒を注いであります今日もうまいですねこのざる豆腐はどうでしょう結構がっつりありますけどうんこれは醤油あった方がいいかな多分あった方が良さそうですけど一旦何もつけないで食べてみたいと思いますおお風味がいいですねまあそのままでもいけなくはないですけどやっぱ醤油はあった方がいいと思いますというわけでゲストハウスにあった醤油と生姜を足してこちらでいただきたいと思いますやっこさんの柿の葉寿司もいっちゃいますうんうんうんあなるほど昨日食べた氷太郎さんの柿の葉寿司よりちょっとね塩気が多い感じがしますねまあこれはこれで好きな人多いと思います個人的には昨日食べた氷太郎さんの柿の寿司の方が好みかなだけど全然こっちも美味しいですねさてさてサーモンもいっちゃいまーすうんうんサーモンの方も塩気は強めですねこの調子でどんどん食べていこうと思いますナナコ入りの柿の葉寿司ペロッと入れちゃいましたねいやー結構酔っ払いました寝ますおやすみなさい